bueno, esto es eh, un cuento eh, que en realidad eh, creo que, que es muy especial, así que me da mucho placer podérselos leer. Se titula La Voz. Lo recuerdo todo clarísimamente, especialmente su voz firme, pero nerviosa e inolvidable. Aquella noche yo me había retirado temprano. La mañana siguiente había quedado en encontrarme con mi noviecito para estudiar. Me acosté con una sonrisa en los labios y miré a mi alrededor. Me gustaba mi cuarto. Estaba en la planta alta y tenía una puerta doble que se abría hacia una hermosa terraza desde la que se veía el mar. Yo solía pararme en el balcón para admirarlo. Soñaba con románticos viajes a exóticas tierras lejanas. Todo el que ha nacido en una isla ha experimentado alguna vez la inquietud y el deseo de aventurarse hacia lugares desconocidos cruzando las misteriosas olas. Yo seguía en la cama, me viré hacia el lado derecho con la espalda vuelta hacia la terraza y comencé a admirar la colección de muñecas que tenía en mi repisa. Mariquita Pérez, traída de España, una preciosa muñeca de piel morena y ojos verdes. Shirley Temple, la muñeca norteamericana tal vez aún más bella que la famosa niña que le había dado nombre. Yo la había condiciado por años cada vez que mi maestra de piano me permitía jugar con ella después de terminar la lección del día. Tenía tanta ropa linda. La hija de mi maestra, 11 años mayor que yo, la había recibido de pequeña y la había cuidado con esmero hasta su temprana muerte a los 15 años por causa de una dolencia renal. Mi maestra que en aquella época vivía al lado de mi casa, se encariñó mucho conmigo, pues a pesar de ser yo tan pequeña e inocente, presentía su dolor y su soledad y la iba a acompañar todos los días para distraerla. Me pasaba largas horas en su casa y ella me enseñaba además a tejer y a bordar y así surgió entre las dos un amor que dura aún hoy a pesar del tiempo y la distancia. Quiero añadir, no está aquí, pero él, a la muerte de ella, falleció hace años. Por fin, un día feliz, en el cual me había portado muy bien, recibí la Shirley Temple de regalo, junto con todo su ajuar de, mano de, mi, de manos de mi adorada maestra. En la repisa también se encontraba Carlitos, mi muñeco favorito un hermoso bebé alemán que había recibido como regalo de reyes hacía ocho años. Cerré los ojos e imaginé los de Carlitos, unos ojos móviles que me seguían con una tierna mirada cada vez que lo acunaba en mis brazos. Me concentré en sus círculos concéntricos de vidrio color caramelo que giraban y giraban y me fui quedando dormida. El ruido de los disparos me despertó súbitamente. No sabía cuántos, cuántos, pero eran muchos. Un sudor frío me empapó el cuerpo y el terror paralizó mis músculos por unos instantes. Luego salté de la cama y me tiré en el suelo. Al cabo de unos segundos interminables, una desgarrada voz de mujer comenzó a gritar desde la calle. Mis padres entraron en mi cuarto sobresaltados y juntos descendimos la escalera a la planta baja. Allí se nos unió la cocinera, que, tambia, que temblaba como una hoja. Yo, esto es cito a la cocinera, yo lo vi todo por la ventana desde mi cuarto, dijo. Fue el, espacio, el esposo de la muchacha de enfrente, el hijo del comandante, quien la mató. Lo vi correr por la calle después de los disparos. Él la mató, él la mató. La que grita es la madre de ella. Mi padre corrió hacia la puerta de entrada para acudir a auxiliar a la infeliz mujer. Varios esbirros del régimen vivían cerca, rodeados de guardaespaldas. Temían que haber escuchado los disparos. La policía seguramente que no tardaría. La rabia impotente y la frustración se apoderaron de nosotros. 
Queríamos ayudar a la pobre madre, pero teníamos miedo porque sabíamos que la infernal maquinaria política protegía a los suyos y no reconocía la justicia ni respetaba los derechos humanos. Al cabo de un rato, demasiado largo, llegó la autoridad. Entonces mi papá regresó a la casa, subió las escaleras de la calle hasta el portal y miró por la abierta puerta de entrada hacia adentro de la casa. Su cara se contrajo con una expresión de preocupación e inmediatamente cerró la puerta de la calle con doble llave. Hay un hombre en el patio, dijo. Lo vi cruzar frente a la puerta de cristales del comedor. Allá atrás está. La cocinera comenzó a llorar. Es él. Oyó lo que yo le conté y viene a matarme. El hombre se acercó de nuevo a la puerta de cristales y tocó con los nudillos de la mano izquierda. Tenía la mano derecha en el abultado bolsillo del saco. Y con esa voz firme, pero nerviosa e inolvidable, gritó, ¡Ábranme la puerta! Les digo que me abran la puerta enseguida. Con un rápido movimiento, mi padre apagó las luces de dentro de la casa y le contestó con firmeza, ¡Yo no le abro a usted! La figura del hombre se veía ahora silueteada claramente por la luz de la luna. No se podía ver su rostro. Era de mediana estatura y con esa voz firme, pero nerviosa, que nunca olvidaré, dijo, no se atrevan a llamar a la policía. Mi padre es el comandante y la podrían pasar muy mal si me entregan. Asustados, subimos todos a la planta alta. Nuestros vecinos, incautos, habían salido al patio de su casa. Tratamos de llamarlos desde el teléfono de mi cuarto para prevenirlos. El asesino repitió su amenaza con esa firme y nerviosa, pero inolvidable voz. Les he dicho que no llamen por teléfono. Si vuelven a intentarlo, voy a matarlos a todos. Colgamos aterrorizados. Yo me metí en mi cama con todas mis muñecas. La cocinera también se refugió allí. Yo me abracé de su cuello. Las dos llorábamos en silencio. Mis padres se encerraron en otro cuarto. Todos esperábamos con ansias la salida del sol a ver si se disipaba nuestra pesadilla. El sueño finalmente nos rindió. Despertamos ya en pleno día con la llamada de mi noviecito, alarmado de que yo no había concurrido a la cita. Corrimos a las ventanas y miramos al patio. El asesino se había esfumado. El suceso fue una noticia de primera plana en los periódicos y revistas nacionales trucidadas por la censura. Se identificaba al matador, pero se incluían conjeturas acerca de la conducta previa de la víctima para atenuar el hecho de que el hijo de uno de los líderes del gobierno había cometido un asesinato en primer grado. No se sabía si el asesino había sido apresado. Los reportajes eran contradictorios. El último parte del régimen lo situaba fugitivo en un país extranjero. Yo, por mi parte, quedé muy afectada. Por mucho tiempo tuve pesadillas recurrentes en las que me amenazaba esa voz, firme y nerviosa, pero sobre todo inolvidable. Y era yo quien moría a manos de ese hombre extraño cuyo rostro no había alcanzado a ver, pero cuya voz, ay, esa voz, no podría ya nunca jamás olvidar. A veces no era él quien apretaba el gatillo, sino mi noviecito convertido en el hombre sin rostro de la voz firme y nerviosa y yo caía pesadamente al suelo cubierta de sangre. Despertaba y un sudor pegajoso y caliente, casi rojizo, me cubría toda. Otras veces me despertaba gritando con horror, justo en el momento en que mi atormentador, siempre hablando con esa voz, ay, esa voz, iba a dispararme. Pasaron los meses, me fui de mi país, pasaron los años, 30 años más. Poco a poco fui curándome de mis temores, hasta anoche, cuando volví a vivir mi antigua pesadilla. Sonó el teléfono y escuché otra vez su voz, su voz firme y nerviosa, pero sobre todo inolvidable. Dice que me conoce y que sabe dónde encontrarme. Yo nunca vi su rostro. Era solamente un hombre de mediana estatura y una voz, ay, esa voz. El tiempo y la distancia no han logrado borrarla de mi mente. El tiempo, la distancia. Ahora solo quedamos dos, él y yo. Yo sigo abrazada al recuerdo de mis viejas muñecas y solo pienso en él de vez en cuando, en su voz, ay, esa voz. Pero él 
Él tampoco ha olvidado que yo soy el único testigo viviente del horror de aquella noche. Él me busca, me busca. Ya está aquí. Ya escucho de nuevo su voz. Esa voz que se acerca firme, que se aproxima nerviosa, que me hiere ya inolvidable.